Hello, hello, hello. Good evening sa ating mga kababayan, mga kadidies, mga OFW at ang ating mga kaibigan, my family. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas po at uh, bukas na po ay uh, starting na po. One day na lang, no? Pero uuna, mauna na ako magbati sa inyo ng Merry, Merry Christmas. Ayan, dapat lagi tayong nakangiti, ano? Lahat ngayon, nakangiti, nakangiti, nakatawa, nakangiti, para medyo, ano, medyo uh, masaya, di ba? Kaya mas lang, ano, mga mahal sa buhay ay malayo. Ala eh, buti na nga naman, at ngayon eh, uso na ngayon ang mga video chat. Na kami nung araw, wala pa yan gumagastos ako ng pera nung sa, sa katitelepono. <laughs> Ayan po. Kaya Merry Christmas sa uh, mga kadidies at ating mga OFW. Ayan, yung Facebook po natin. Kailangan mabuksan na. Ayan. Para sa ganun eh mag-live tayo. Ha? Marami tayong pagkukwentuhan. May good at may bad at may ano, alam nyo naman, maraming chismis, maraming ano, maraming nag-send sa akin ng mga, ng mga pagkukusapan natin. Ayan. Yeah, Merry Christmas. At babatiin ko, Merry Christmas sa mga lahat ng aking brother, sister sa CBMC. Connecting business in the marketplace to Christ. Yan po ang meaning po nun. Kaya nga, hello, wala po kami nga, ano ngayon, Bible study hanggang sa 11 ng January, kaya you are welcome. Yeah. And also, the, we are have a convention, CBMC International, sa Japan, yeah, next year. Yes. So, anyway... Ito na naman po tayo. Maraming pagkukwintuhan, di ba? Kailangan eh, habang nagkukwinto, naka-smile para tayo ay bumata. Kaya, eh, ikaw nakasimangot ka lagi ng ganyan. Yung uso mo, naka ang haba-haba. Ay, wow. Wala na. Magiging losyang ka na. Kaagad. And, nako, ang daling maghahugot ng edad yun. Mag yung 60 years old magiging 70 years old ka na kaagad kaya kailangan ay smile kayo yung mga nagtatrabaho hala sige ilagay ninyo yung mga, mga ano ninyong naka-smile kayo para sa ganon mas kinahirap-hirap ng trabaho naka-smile pa rin o, diba? <laughs> so anyway hello babatiin natin ang ating sumak at doktor <coughs> Roberto Oy, hello po Ayan, I will visit you soon Kasi sobrang busy na Gusto ko talagang pupunta rin eh Kaya you are welcome Nandun po sa aking uh, Running screen Ang telephone number At uh, Telephone number po Para kayo ay matawagan po ninyo Para sa ganun eh Wow makapag-appointment kayo para medyo makatipid-tipid naman kayo dahil kasi talaga po naman na uh, tumutulong sa charity ang ating uh, doktor. Ayan po yung uh, telephone number niya, address, nandyan na po lahat. Subukan lang po niyo doon. You got nothing to lose to try. Libre naman eh. May scan ka pa eh. Magbabayad ka ng mga scan, scan dyan, mga ano dyan, magkano. At least doon, you are free. Kasi napakabait po si Dr. Ra. Oy, kas, ano po siya. Talaga pong tumutulong sa mga mahirap. Mga ganon. Laging nag-medical mission. Libre po yun. Ngayon, pumunta ka doon at magpa-scan ka total wala ka namang babayaran di ba? para sa ganun makita kung ano ba ang incoming ng mga sakit para sa ganun malunasan agad uh, mahirap yung saka mo lang balak pumunta sa mga ano doktor pag ikaw ay stage 4 cancer ka na or, or stage 4 na yung uh, diabetic mo or yung mga hindi ka na makalakad sa, uh, sa eczema mo hala 
Hindi pwede yun. Kailangan bago pa lang mag-uumpisa pa lang. Go and then paano ka agad. Ayan. Diba? Ayan. At kung sakali man, ano, ano lang, do, doon na kayo bumili ng i-advisean kayo ng gamot. Eh kung meron naman sila doon, doon na lang kayo bumili. Ganun. Kasi kung minsan, mahirap hanapin din yung mga medi yung mga vitamins, mga ano, matututuhan nyo. May, may seminar pa, my God. Nakadami ninyong matutuhan sa seminar. Ako, ang dami kong natutuhan. Nawala po yung mga vertigo ko sa uh, gawa ng accident. Ayan, nawala talaga po naman. Kaya nga, naka-smile na ako ngayon. <laughs> Tingnan nyo, nabubroadcast na. Anyway, hanggang ngayon at bukas lang po muna dahil ako po ipaluwas ng Boracay at magkita-kita ulit tayo doon dahil ilalive ko ang Christmas ng Boracay mamaya may papakita ko sa inyo number one tayo, Boracay sa All Asia number third uh, uh, top 30 sa buong mundo ang Boracay wow kaya kung kayo ay pupunta ron wow, nakapunta kayo sa the best You, if you go to Boracay, one number one, the best island in Asia, and top 30, the best island in the whole world. Yeah, that's it. If you want to go to Boracay, please you can call me, and I will help you for your accommodation. Yeah, and it's cheap and cheerful. Yes. <laughs> Yeah, the cheapest in town and most beautiful rooms. Yeah, tomorrow I will show you next time. So anyway, hello, ang aking mga brother sisters sa Lions Club. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo jaan? At eto po Merry Merry Christmas sa aking mga brothers sisters, mga lions. Hello, Lions. Hello. Musta kayo dyan? Ayan. Muntin Lupa. Lions Club. Ayan. At sa District 30182. Ayan. Muntin Lupa. Dito na po tayo. Lions Muntin Lupa. Ayan. So, anyway. Dapakasipag po ang aking mga brother, sister dyan. Sobra, sobra. Wow. Talaga po naman na talagang parang hindi sila napapagod maski na 500 uh, uh, children and mothers yung mga nandun na nakapila sige pa rin ilan lang kami dyan uh, talaga po naman napaka they are really 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 good yeah they don't care about you know if, if they, they never get tired that's what I mean yeah so anyway Thanks very much sa ating Lord. God bless us. And thank you, Lord, sa lahat ng araw-araw na blessing po namin. Yan. At sana nga naman po, Lord, ay cure yung mga may sakit para naman po maging masaya sila sa after Christmas at ang kanilang pamilya. Opo, na marami po kasi mga nagkakasakit eh. Ayan. Sana naman po, I put your hands into the, to those uh, people that sick, para naman po gumaling po sila. Yes. At salamat po, napagaling nyo yung, uh, yung paghilo-hilo ko dahil sa pagka, pagka-aksidente ko. Salamat po, Lord. So anyway, Tuloy po natin at mara meron tayong may ipapakita po ako sa inyo tungkol po dito sa uh, Old Hong Kong kung ano ang itsura ng Hong Kong noon 50 years ago. Ayan. Pero siguro ngayon alam niyo na kung ano itsura ng Hong Kong ngayon after 50 years ago. ba diba?
Yan ang Hong Kong. Nakita nyo? Bukas ipapakita ko naman yung now. Kung ano itsura. Kasi, kasi may ano eh. Hindi ko uh, na-research eh. Yan lang po ay pinadala po sa akin. Kaya tuwang-tuwa ako yung nagpadala. Thank you very much. Yan. Anyway. Ayan ang Hong Kong. Courtesy ng Hong Kong from uh, South China Morning Post yan. Ayan. Ito po, makikita po ninyo ngayon itong ano, itong uh, talaga po naman napakasipag na presidente, di ba? Ayan. Ang, eh, ang ano natin, ang... Ito po, panu panukuri ng Project of the Century Metro Manila Subway, inumpisahan na. Ayan ulit, may an another, uh, parang akala parang bullet train yan, parang pareha sa, ano, sa Hong Kong. May get 3,700 na pasahero kada araw. Ayan, wala pa. Ito, sabi Sorry po, hindi ko na ipa... Hindi ko na i... Ano, pero meron na po tayong uh, inumpisahan na train na ang pasahero ay 370,000 na pasahero kada araw. Ayan po, iuumpisahan na po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Ayan po. Kala ko ba inano naman? at uh, medyo nag-abirya uh, itong cellphone ko. Walang nagpada, ano. At isa pa po, uh, ito pong, uh, alam nyo ba na maski na anong trabaho mo, maski janitor ka lang, maski ano ang trabaho mo, kung talagang masipag kang mag-aral, ayan, kung masipag kang mag-aral, talagang matutupad mo ang pangarap mo. Tignan mo po ito. Ah, isa pong ah, dating janitor at panadero na bumalik sa pag-aaral na tapos bilang isang summa cum laude sa Karaga ah, State University. Tignan mo nga yan ha. Kaya kayo kumasipag kayo at saka mag-aral at ah, magtrabaho. Tignan mo siya. Working student pero summa cum laude. Ayan. Inspired. Kaya ko lang ipinakita para ma-inspired ang ating mga kabataan na mas kinagano hirap ang buhay kung talagang ikaw ay disididong umasenso at makapag-aral. You can make it nothing impossible. Nothing impossible. Yeah. They can do it. You can do it too. Yeah. That's it. Yung tinanyo ninyo at meron tayong... Uh, mga cum laude, janitor lang po siya papanaderyo pa gumagawa ng ano mga tinapay yata to panaderyo, panadero ba <laughs> oo, oh, oh, janitor ah? Karaga State University ayan napakaswerte naman ang mga batang ito, ayan, makikita natin ang crowd ng, uh, ng rally sa sa ano sa Luneta, grabe talagang dami talagang nagmamahal sa ating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Ayan, talaga po naman, grabe ang, uh, ano, grabe talaga ang crowd. Yun. Anyway, naipakita dahil nga po kasi nalampasan. Ayan. Man ngayon yung Boracay, ipapakita ko po sa inyo ang Boracay named Best Island in Asia, one of the 30 best in the world. Yeah, 2019. Ayan. Ayan, ipapakita ko po yung uh, picture ng Boracay. Nako. Yung picture sana, hindi kita ito po mga isinin ko. Ayan po, makikita nyo kung gaano kalinis at kaganda Kaya, na, kaya number one ang ating Boracay Sa Asia Ayan, 
Yeah, we are number one in Asia and the and we are top 30s in the world. The best island. Yes. Kaya nga po ngayon ay lalo na ngayon sigurado talaga pong full ngayon. Yeah. Kaya nga ako'y pupunta sa Wednesday para doon ako mag-video naman sa inyo, mag-live, di ba? Yan. Join me, Cab! Meron pa akong mga anim na rooms na, na bakante. Yan. Alam nyo ba, nasa, Viet, nasa uh, sa Viet, sa Vietnam, na kapag ikaw ay, uh, ay uh, corrupt, ay, uh, Vietnam is sentencing corrupt banker to death penalty. Naku, Diyos ko. Ang firing squad doon. Kaya, dito sa Pilipinas, dapat, ganun din para ma mabawasan ang mga corrupt dito sa Pilipinas. Dahil nga po, ay, uh, kaya, kaya namulubi ang Pilipinas eh. Pero pag wala yan, at meron yan, yeah, gayahin natin ang Vietnam. Firing squad ang mga corrupt. I sus. We are the richest country in the world na dahil we have a, so many resources in the Philippines. Yeah, napakaganda ang Pilipinas. Yeah. Ayun po, ang isa. Kaya kailangan na uh, tularan natin sila para sa ganun eh ano, kay mabawas sa wawasan. Ito pa. Mga paalala ko lang sa mga mahilig mag Headphones. Ayan, yung mga headphones ha. May ipapakita ako sa inyo. Ayan. A 16 years old has died after being electrocuted by the headphones. Ayan po. Nakita nyo kung gaano ka nabutas talaga yung headphone. Kaya kung minsan, nako, siguro ito made in China ito. Kaya ganyan. ba? Diba? Kaya nakakatakot, di ba? Ayan po ba? Tignan natin sino nagpadala. Kasi ano eh, sinare ko ito po eh. Kaya, um, hindi ko nakita po sino nagpadala nito. Ayan. Kaya sana ay mag-ingat po. Mag-ingat po tayo. Isa pa. Isa pa na na-stroke dahil sa games naman sa mga cellphone, eto pong isa grabe, pero uh, hindi po namin makuha para maipakita, kaya meron pong isang uh, babae, isang babae ang na-stroke dahil sa pag uh, uh, paghilig uh, pagiging addict sa paglalaro ng mobile legend ayan po, na-stroke po, nasa ospital ngayon ayan, kaya Diyos ko, mag-ingat kayo dahil nga kasi, naku ano ba ang mga pinagagawa ninyo Ito po ang nakakalungkot Christmas na Christmas Meron tayong uh, Hindi ko na ipapakita ang face Pero ikukwinto ko na lang po sa inyo At ipaalala lang sa ating mga Mothers, fathers Okay nandun na tayo Napaka busy po natin Napaka busy ninyo Dahil nga kasi talaga po naman humahabol kayo Na may babayaran dito May babayaran doon Electric bills Kung ano-ano dyan Pero Bigyan nyo naman po ng konting uh, atensyon ang, ang, ang inyong mga anak. Dahil dito po ay meron pong 16 years old nag-suicide at nag-iwan ng suicide note. 15 years old siya na nag-iwan ng suicide note siya. Alam po ninyo na talaga po naman uh, ang ipinost ko po ito, ito sa Facebook ko kung gusto niyo malaman ang buong uh, details, nandun po yung pan na uh, pwede ninyong tignan sa aking Facebook dahil nga po kasi that this is really really bad yeah, may mga story siya na napabayaan siya na walang atensyon ang mga magulang ay uh, busy dito, busy doon ni hindi man lang siya alam nyo na ibig ko sabihin pero, pero please kung gusto nyo malaman, just ipinungs ko po sa post ko. 
basahin po ninyo dahil talaga nakakalungkot talaga. Sobrang nakakalungkot kaya siya ng pakamatay. Dahil uh, naghahanap siya ng love pagmamahal. Ayan. Yung bang attention pagmamahal sa mga magulang. Kaya siya po ay sadly talaga napakalungkot. Yun lang. Hindi ko na po ikukwento dahil mahabang istorya ito eh. So, anyway. Kaya please, kaya sana nga naman po ay bigyan po naman ng attention ng inyong mga anak. Okay, nandun na tayo. Nag-ano kayo, nag- uh, tatrabaho talaga kailangan nga naman lalo na kung dalawang anak nasa college, mga ganon pero at least maski pa paano naman uh, kukumustahin natin ang mga anak natin, hello, how are you eh ako nga, ang lalayo ng mga anak ko uh, pero nag uh, nag uh, chat kami tinatawagan ko sila, nagmi-message ako kasi malayo sila dahil nga po kasi namimiss ko sila sana ganun din ang gagawin ninyo kasi ang mga bata ngayon very sensitive sensitive po sila pag wala na silang attention akala nila hindi mo na sila mahal pero sa totoo syempre busy ka lang kaya kung minsan naliligtaan ng mga mad, mga parents na bigyan ng attention ang mga anak kaya kung minsan nagka, eh, kagaya niyan na hindi man na ni, ano, 15 years old lang na rape na Diba? na hindi nyo alam hindi niya si sinabi dahil nga po kasi natatakot siya ganon so anyway you can watch pinost ko po sa aking uh, post po pwede nyo basahin okay yan yung isa naman ay ano ito bata ulit Naku po, ano ba ng mga batang ito uh, 16 years old stab her sister to death as she doesn't uh, uh, she want to borrow her cellphone but ayaw ng ano ayaw ng kapatid sinaksak po niya ng sinaksak tapos nagsuicide din siya tumalon siya sa 16th floor tignan niyo yan kailangan talaga ng attention kailangan po ng attention po ng ating mga anak ganon at least maski papano ipakiipadama naman na na sila ay uh, very uh, ano yung uh, binigyan mo ng attention love ganun hug mga ganun kisses dapat ganun po uh, kung hindi kayo romantic eh kailangan po naman ay eh, maging maunawain kayo sa mga anak o ano ka anak na ano ba yung ano yung homework mo oh i love you ganyan hug is Uh, you talk a bit in the evening bago sila matulog, hindi eh. At kung ang mga anak ninyo ay nakatutok na, eh, titignan nyo muna ang kung ano yung nilalaro niya. Dahil baka yun ay kagaya ng isa na stroke. Dahil sa kalalaro ng mga games. Oh my God. Kaya yung isa naman, pinatay niya ang sister niya dahil nga kasi nawala na nasira yung na ano yung cellphone niya tapos hinihiram niya ayo ng sister niya ang ginawa niya sinaksasaksak niya yung, kap yung kapatid niya tapos nung nakita yung ina ay nagjump siya sa sex floor dalawa tuloy na silang namatay na magkapatid sa kaya ito po ay kaya ko sinab ay binanggit po sa inyo ngayon para naman at least ngayon Christmas at saka walang ano eh, may tabi-tabi naman ang mga negosyo diyan kasi give time to your children naman. Maglabas kayo, happy-happy kayo, mag-mall kayo, whatever, kasama ninyo, mag-dinner, mag-lunch, whatever. O punta ng ibang bansa if you're rich, ba diba? Or uh, if you save money, ganun po naman sa, ta, dapat yon ngayon. Kaya ako pininto yan, dahil ito po binabasa ko, hindi ko na po ipinakita kasi sad sad lang po ang maano natin kaya ikinuwento ko na lang po so sana nga po at may nakikinig dyan i-share po ninyo na kayo ay oh mare pare ay bigyan mo naman natin kasi may ganyan baka makaisip ng masamay mga anak natin hindi nyo alam mabait okay mabait siya hindi mo alam ang nasa isip niya 
uh, alam yung mga bata masyadong ano eh, masyadong sensitive. Ayan, okay? Ayan, ito po. Kaya nga, kaya nga po itong programa ko ay paalala para ma, uh, ma ano po po sa inyo o ano po ang mga dapat na gawin at saka mga nangyayari. Kasi nga po, sad, sad, sad talaga. Napakalungkot talaga. ba diba? Napakalungkot. Imagine mo, dalawang, dalawa silang magkapatid. Kung anong utak, siguro games na naman siguro yung mga nilalaro nila. Kaya you need to check your children kung anong games ang mga nilalaro nila. Kung ano... Kasi nakakatakot, nakakalungkot na mamamatayan ng ganyan, di ba? O, yung uh, padala ni Larry Perez. Sa, sana nga naman, mag-ingat-ingat po kayo dahil ang pag-asa ay uh, Christmas po ay magkakaroon yata tayo ng bagyo. My God, ano ba yan? Ay, ang nagpadala pala ay si Marita Estrada Leopio palang nagpadala dito po sa uh, pinadalang 16 years old has died after being na yung uh, siguro uh, baka siguro yung ano niya na, na over na siguro sa init kaya dumiretso doon sa head walk dito sa headphone niya kaya na ano po namatay na dire diretso kaya nga, sana nga naman po ay ingat po. Salamat sa nagpadala, Madam Marita Estrada Leopio. Thank you. Ayan. Alam nyo ba na napakaganda na ngayon ang Rizal Park? Ayan, kaya pag Christmas, dali ng mga anak ninyo, dali ng mga, at medyo mag medyo ano naman, magpasyapasyal naman daw kayo sa gabi. Ako nga din ay pupunta rin doon para makita ko rin dahil kasi talaga po naman ang ating may, ang mayor diyan po sa Manila na si Mayor um, ang ating ang magiting na mayor po ay uh, ano talaga po naman na napakasipag po Yeah. Ito po naman ay padala po ng ating uh, uh, friend na si Primitivo Makilan. Ayan, tingnan mo naman. Ina Inayan, why? Cordillen Run Super Cup are the best. <laughs> Talaga naman, grabe. Talaga naman. Gusto kong uh, makipag-picture dyan ah. <laughs> napakasipag daw ang mga pulis na yan grabe daw talagang Coldere uh, Coldere Leran Super Cups are the best daw yan thank you very much Primitivo yan ito po naman i meron ako ipapakita sa inyo ito naman ay contrast naman doon sa ano doon sa mga bad news na yon mga nag namatay o at nagpakamatay o whatever. Ito naman po ay padala ni Marita Fajardo. Ito po ay uh, isa pong uh, mag-asawa. Magsasaka. Pero tignan mo naman ang mga anak ay talaga po naman na mga mga graduates na may mga may mga may, hindi ko po kasi may screen kaya hindi ko makita yung ano eh in screen ko lang and then ano kaya nga po man, para yung mga professional na ang mga anak dahil lang sa mga dahil lang po sa pag uh, magsasaka lang po yan kaya huwag niyong iisnabin ang mga magsasaka dahil nga kasi ang magsasaka ay talaga pong uh, lalo na yan masipag sila at long life ang mga iyan dahil ang, gagaling ng mga, ang gaganda ng mga exercise nila Ayan, pero tingnan mo, nakapagtapos ng mga kolehiyo ang mga anak. Wow. May lawyer siya, may accountant siya. Ayun. Ito po ang isang bad news dito. Rose, padala ni Rose 
Chanel Aguadela. 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 Ayan po. Padala niya nung December 20. Uh, this criminal use God name to the they can get away with their crimes. That's why I don't belong to the church. I just pray straight to God. Yes, you're right. Yeah. Ito pong si Kibuloy daw ay nakasuhan ng rape child abuse. Ayan. Na? Grabe yan, no? Ito ipadala lang noong December 20, eh. Ayan. Ayan. I-research yun na lang sa YouTube kung bakit. Kasi nga daw, eh, may nag, uh, nag-complain about na siya ay nirape at nag-child abuse. Ginamit siya. Ayan. Siguro nabalitaan nyo naman siguro itong four cups killed in Negros ambush. Alam nyo, kuminsan hindi lang cups. Kuminsan, kaya ko lang po ipinupost ito. Padala po ito ni Rose Chanel Aguil, Aguidela po ang nagpadala nito. At uh, kuminsan, lal, ako talaga, talaga po mahilig ako sa traveling. Ano? Kuminsan, lalo na kung gusto mong mag-travel sa uh, uh, Pilipinas. Ayan, lalo na ito para makita mo yung mga ginawa na mga bridges at saka ano, na siguro very exciting yan. Pero kung minsan, pag may mga ganitong mga nakikita ko, no, para akong natatakot mag, uh, mag uh, tour, tour ng land sa, ano, sa car. Kasi kung minsan, marami din ako nababalitaan ng mga inambus ang bus, inambus ang, ano, ang mga jeep, pati jeep. Eh, nababalitaan pa akong ganyan kaya ka kuminsan nakakatakot talaga so anyway ingat na lang po kayo kung kayo nagtatravel lalo na sa gabi dahil nga po kasi diyan po sa gabi sila naghaharang marami na po akong nababalitaan na ganyan sana nga ay magingat na lang po kayo magingat kung alam ninyo na may may harang na may parang ano nakatago lang yung mga tao niyan ay medyo umatras na kayo wag na kayong tutuloy may i, i, i ano yun na i, i, i ano i atras niyo na yung mga sasakyan ninyo wag na yun nang ituloy kung may nakita kayong mga nakaharang dahil kasi kapag kayo ay bumaba niyan patay dahil kasi nandiyan lang nakatago sa sa mga uh, uh, bosses yung mga ano yung mga maghuhold up sa inyo kaya ganyan yan po kaya, pero kung mari lang sana huwag kayong uh, magbibiyahe ng ano gabing gabi ayun kasi marami pong ganyan pong nangyayari ayan kaya ako lang po ito na pagkwentuhan po natin para naman po mabigyan ng babala ang ating mga kaibigan okay ayan Anyway, meron pong nag-post sa akin dito ng uh, Akad Sok Online English Tour Club. Express your love to teach your kids while working comfortably at your home. With the flexible schedules, you can now have it all at once. Earn 30,000 to 60,000. Ayan po, nakapost din po yan sa aking, ano may nag-post po dyan sa akin. Kaya just in case lang, nandyan po yung information po dyan sa Facebook ko, dahil ipinost ko po sa, uh, sa aking Facebook. Yan ay napakaganda. The reason is, you can work, lalo na kung may tindahan ka, i-teacher ka, or uh, gusto mong mag-teach ng English, or uh, ano, marunong ka, or Tagalog to English, whatever. Bakit hindi nyo tawagan yan? Dahil kasi lalo na yung mga mother, maski senior citizen ka siguro, pwede dyan. Dahil nga kasi, nasa bahay ka lang. No, uh, kung may anak ka, may baby ka, ayan ang big opportunity mo na, ano, opportunidad mo na maka-earn ng pera while you are uh, nursing your child. O ba? Diba? Napakaganda. Kaya nung nabasa ko ito, pinost ko kaagad para sa ganon ay marami pong makakakita at uh, uh, 
uh, try kasi sa dami-dami po naman ng mga mga mother na may baby pwede kayo nang schedule pag nakatulog si baby or ba diba, lalo na kung ang, ang schedule ng anak ninyo ay afternoon na makatulog o doon nyo ibibigay yung schedule ninyo kikita pa kayo online ba diba? yan kaya ako po inano yan Tignan na lang po, buksan na lang po doon sa Facebook ko para sa ganon, makikita po ninyo doon yung full ano. Yan. Ito naman po si Yormi. Ano? Ang uh, mayor ng uh, mayor ng Manila. Ito, dyan na kayo titira, hindi na sa kalsada. Mga homeless. My God, that's very nice. God bless you, your me, the mayor, your me. Magpapatayos ng condo style na pabahay para sa mahirap. Ayan, padala po ni Le Aguilon. Aguilon. Ayan. Thank you very much, sharing. Ito'y matagal na ito, pero actually, NBI clearance, 10 birth certificate, libre na. Actually, na-push ko na po ito. Padala po ni Raha Alar Alakdan Vulcan. Wow, ano ba? Alakdan Vulcan pa. Oo. Oh, oh. Ayan, hello. Libre na. Libre daw. Kaya, hindi ko pa nasubukan eh. Kaya siguro eh, pag pumunta ko, baka nga libre na nga yan. Diba? Ayan. Ito naman si Eli Birato. Manang Imid sa Senado. Ayan, ano ba? Kayo, magkusga kayo. Ano bang gusto ninyo dyan? Ano ba ang the best dyan? Itong 500 ni Marcos at nandyan si... ano? Na may mapa ng Pilipinas o itong si... Corey. Ha? Mukhang napakaganda yung kay Marcos, ano? Para sa akin, number one, yung Marcos, dapat ganyan ang pesos natin, di ba? Ganyan ang uh, 500 natin At saka blue pa, mas maganda Kasi kung minsan uh, Yung mga 20 20 pesos, 50 pesos Lalo na sa gabi at mahina yung mata mo Wala na, hindi mo na makita Sa totoo lang, lalo na yung Mga senior citizen O ba diba? o di kaya yung apat ang mata May salamin Meaning, Apat ang mata mo o, Pero hindi mo pa makikita Kasi nga, kung minsan lalo na yung color blind na mga 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 kababayan natin marami yung color blind na hindi nila may ano kung ano yung yellow at saka red kung minsan yan okay lang kung matinik yung mata mo pwede eh papano yung ano hmm, di ba kaya nga kung minsan sana nga naman palitan nila yung pesos ganun kay Marcos Anyway. Maria Tapang, President Rodrigo Duterte, Europe. Oh, ito po yung mga taga-Europe na nagpadala. Phil Star News, December 23rd. While it in 10, Pinoy's satisfied with drug war, SWS. Ayan, tignan mo. Pagkasamantalang yung mga senador doon sa United uh, sa US ay wala silang uh, bukang bibig kundi yung mga ina, uh, inaatake nilang ating Pangulo ano? samantalang sana sila'y pumunta muna dito sa Pilipinas para ma-observe nila ang, ang kalmadong Pilipinas sa drugs binayaran siguro ang mga yun di ba? ano? <laughs> It in uh, satisfied na satisfied ang mga Pilipino. Ito padala po ng ating uh, kaibigan sa Facebook, Rie Magdoto. Hello, pare. Hello, kumusta na? Ang pare ko 'yan, si ang gumawa ng uh, si ang gumawa ng ano, ng studio ko. Is a very good uh, composer, singer. Ayun. Nako. May van na nangunguha ng bata dito sa amin. Wow! O, oh, mga ano kayo dyan? Dyan, kayo, dyan sa, 
Sambayan lugar na yan. Kaya mga inaanak, huwag na kayong pumunta sa bahay. Ano ba to joke? <laughs> mga inaanak, huwag na daw kayong pumunta sa bahay. Pare, joke yata ito ha. ha? Naku, may ba na nangunguha ng bata dito sa amin. Kaya mga inaanak, huwag na kayong pumunta dito. <laughs> okay ha. <laughs> okay ha. Pero ako naman, mga inaanak, pumunta kayo dito. Marami akong binalot. <laughs> Ito naman ay padala ni Raha Alakdan Volcan. Ang ganda naman ang pangalan po ninyo, Raha Alakdan Volcan. Ayan. Ayan, sigaw ni Robin Padilla. Panawagan kay Duterte. Ayan. Ha? Revolutionary. Na government tungo sa federalismo. Ayan. Ako. Ano, kayo naman, anong gusto nyo? Ayan, mag-message mag kayo. Para sa ganun eh, kwan? Etong si ano, primitibo, padala ni primitibo makilan ang two others. Mga ita, nagpamasko ng sampung kilong kamuti. Tinan mo nga, imbis na kakainin nila, buti pa nga itong mga, mga katutubo natin. Sila ay mag mag magbibigay ng pamasko. Mga uh, kamuti, ang sarap pa yan ng kamuti. Ang mahal-mahal kaya ng kamuti. Grabe. Yung nga, 80 isang kilo eh. O imagine mo yan. Imbis na kakainin nila, pinamimigay pa. Ganyan, napakabait po nila, ba diba? It's really good. Thank you. God bless you, mga ating mga katutubo. Dahil nga kasi, God give you more than you give. Ayan. Sino kaya para magsalita sa parang may karapatan kayo sa Pilipinas? Uh, ito ipadala ni uh, Sen ni Ivy Aguas. Ayan. Mga gunggong daw sila. Ayan, mga US. Ayan. Sino kaya para magsalita na parang may karapatan kayo sa ba batas ng bansa namin? Ha? Naku, grabe. Hindi ko lang makita itong sinabi dito. Dahil nga kasi masyadong maliit. Ayan. Oo nga naman. Pakialamera ang mga US na yan. Yung mga ano na yan. Pakialamera talaga. Wala silang ano. Ayan. Ito po ipadala po ni Ligaspi Joyce. Uh, ang ating kaibigan na si Ligaspi Joy Joyce. Alam nyo. Grabe talaga itong mga. mga kailangan ito'y. Kailangan ito'y ma-report natin itong mga mga as mga aso na imagine mo karon imagine mo itinali yung aso pagkatapos pinagpapalo grabe naman o tignan niyo oh nakuwag naman kayong ganyan kailangan mahuli ko sino man yan kung bago ba ito or ay 4 hours ago na pinadala eh so meaning to say bago lang ito ha Kibago, ki matagal na ito. Pero hindi dapat, my God. Ay, pag nakita ko ito, aywan ko lang. Kundi magigira, talagang gigirating ko sila. Dahil kasi, tinan mo, napaka, napakabastos nila. Salamat sa nagpadala. Ito naman si padala ni Adelmo Velasquez. Pinipili ko lang po yung mga pinapakita ko. Yung, bang, yung pwede ko pong Mag magkaroon ako ng i-advise po sa inyo. Ito. Marrying a woman doesn't mean she is your property. Tandaan nyo yan ha. Treat her with the respect. Make her your queen. Love her and honor her. And give her a reason to treat you the same. Yan. Hindi yung nasa kabilang bahay ka na. Hindi yung pagdating mo. Hoy! Mga ganyan. Ay, kakunting kakarinyo naman at saka kayo naman misis nako pag alam nyo nang darating si mister ay wow nakaligo na kayo nakapabangon na at uh, medyo nakaayos ayos sometimes makeup is good kunting slightly lang it makes you beautiful naman parang parang arte lang ng ating mga mukha 
Ayan, kasi nga, o di kaya pulbos, kung ayaw mo nang mag-lipstick. Ayan, para naman maganda yung paningin ni Mr. sa inyo. O ba? Diba? At saka, hindi yung ano, pagdating ni Mrs. Oh, blah, 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 blah. Ayan, may problema. May pa, ay, tabi-tabi muna yung problema. Kailangan muna, pa, 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 paupuin mo muna, pakainin mo muna. And then, uh, kumusta ka, mamahal? Ano ba? Uh, kumusta yung trabaho mo? Ganun muna. Bago mo, mahal, may problema tayo. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ganun po. Para sa ganun, ay hindi ka ipagpalit ni mister. Dahil alam niyang makarinyo ka. Kasi ang mga lalaki gusto nila yung medyo makarinyo, mabango, ganon. Kung mo may tatlong anak ka na, limang anak ka na, ayaw mo nang maligo, ayaw mo nang mag-ayos. Ah, huwag naman. Siyempre, mag matutokso si mister sa iba. Ayan, ganun yun. Ha? Ayan, pinigyan ko lang kayo ng tip. Kaya ako pinapa, binabasa sa inyo itong mga ito. Dahil kasi nga po, para naman po yung mga medyo nakakalimutan na makakalimutin ay mag-ano naman na ulit, di ba? Ganun lalo na Christmas ngayon. Konting ka rin yung para may Christmas kayo kay Mr. O di ba? Para hindi mag... Instead na sa inyo pupunta doon sa kabilang bahay, kabilang ano, o di ba? Kailangan eh, you need to change. I need to change. I need to change. Ganon. Kailangan eh, magbago ng oh, style. Yeah. Kayo naman lalaki naman, kung wala kayong trabaho, ang misis naman ang nagtatrabaho. Kailangan naman ay, pag dumating si misis, oh, pogin pogi na naman si mister. Bango. Ganon. At, Wow, si Mr. nakalaban na. Si Mr. nakaluto na. Ganon. Hindi ko mo kayo ay lalaki. Hindi na kayo magluluto. Hindi na kayo maglalaba. Oy, wag naman. Ito ang anak ko na nasa abroad yung asawa. Siya ang, nag, uh, siya ang naglulok after sa anak nila. Siya ang naglalaba. Nagpapaligo. Lahat. Kaya sabi ko, wow. Swerte ko naman nagkaroon ng anak na ganito. Ang sipag. Alagang alaga sa anak. Oh. Pati ako nga, kung minsan, ma, pagkain mo, o, oh, say mo, ganun yun. Yan ang napakasarap na anak. Kaya nga, at asawa pati. O, oh, ganyan. Kayo, kaya kung lalaki, walang uh, uh, trabaho at the moment, babae nagtatrabaho, huwag nyo silang sisihin na silang may trabaho na yung iba. Ha? Kasi, kasi hoda na may trabaho ka na, ikaw na nagtatrabaho, ikaw na kaalam mo kung sino ka. Ha? Siyempre, huwag ganun. Naku po, maraming ganun eh. Sa totoo lang eh. Marami ako na rinig dyan. Mm. Ayan. Kaya hindi, wag wag kayo magselos. Kasi siya ang may oportunidad ngayon na nagtatrabaho. Ikaw ang nasa bahay ngayon. Kapag ikaw na makahanap ng trabaho, nakapag abroad ka, siya naman ay pahintuin mo. Siya naman mag-look up sa anak mo. O kayong dalawa, kung malalaki na yung mga anak ninyo. Tama? Ayan. Kaya ako, alam nyo, pinipili ko lang kasi yung mga inaano ko. Thank you for all their... Adelmo Velasquez. Yan po ang nagpadala nito. Thank you. At ito naman si Zaler. Jala. Hala. Jala? Jala pa ito? Yan. Dami. Kumihingi sa akin ng pamasko pero ako walang mahingian. Hello, sir. Hello, Mr. Shia. Shia. Ano ba? Shaler, hello. It's better to give than to receive, ha? Alam mo, sige bigay ka ng bigay. Ang dami mo nang, ang dami na maibibigay sa yun ni Lord. Dahil nga kasi ikaw ay nagbibigay. Ayan. Ayan. Sige pumunta kayo dito. Marami akong binalot. Ganyan po. It's better to give than to receive. Kasi, yung i-receive mo ay manggagaling kay Lord. O, di ba? Di ba? Galing, no? Ano? Yan. Maray mo. Uh, bukas makalawa. Wow. May bonus ka or may napulot kang idea. Magkakatrabaho ka o ganyan or whatever. Basta ibibigay sa'yo ni Lord yan. Yan. Kaya ako lang ano po ito. 
ay magandang mensahe din ito. Daming humihingi sa akin ng kamas ko. Pero ako walang nahingan. <laughs> ako nga, never na umihingi ako. Mas gusto ko ako na magbibigay. Huwag niyo na akong bigyan. Dahil ano, ayan, mas, uh, ako ay masaya pag ako ang nagbibigay naman. Para baliktad tayo eh. <laughs> E joke lang yun ha. Sige ka, baka umiyak ka dyan. Mm, sige ka. Ayan. Padala ni Sa Senado at Benji Daisy Contri, uh, Contreras. <laughs> Ayan. Marcos at Duterte supporter ako. Pero pag nagharap si da Bongbong Marcos at Sara sa 2022, I'm Bongbong all the way. Kayo. Ano kayo? <laughs> ang aga akong magkampanya no? pero ako sa totoo lang gusto ko talagang maging presidente ang ating Bongbong Marcos at Vice President si Sara Duterte pag yan ay nagkasama Vice at saka no, wow, ang galing yan, prediction ko lang yan po. yan po para sa akin dahil kasi give a chance ang mga Marcoses kasi gusto ko din nilang ituloy yung mga naudlot na, gina, na ginagawa ng kanilang ama which is napakaganda nga naman sino ba sa lahat ng presidente diba Duterte and Marcos lang ang nakapag build, build, build tapos pinagbibinta ng mga kung sinong pilatong mga presidente dyan hmm Diba? Grabe talaga. At ngayon, pag si Bongbong Marcos ang uupong presidente, tapos si Sara, Sara Duterte ang vice president, diba napakagandang combination yun? Diba? Uh, kaya nga, sana nga naman ay matupad yan. I wish to God. Talaga ipipray ko yan. Ayan. Thank you, Benji. And sa Senado, hello. Yeah. So, Merry Christmas and a Happy New Year, everyone. Thanks for watching to my video. Ngayon, may papakita ko sa yung about health naman. Okay? Break muna ako. Yan. Your kidneys are organs that are shaped like a bean. They are located at the back side of your abdomen. They provide your body with very important functions. Particularly, they are primarily responsible for filtering waste and toxins from your bloodstream. They also release important hormones into your body, erythropoietin, renin, and calcitriol. These hormones are extremely important to your overall health. Your kidneys are constantly working, along with your other organs, in order to keep your blood pressure under control, produce red blood cells, and to create vitamin D. Kidneys are organs that essentially cleanse themselves. However, to help them do this, you must drink enough fluids and remain hydrated. You can also help to achieve this by eating certain fruits and vegetables, as well as drinking water. When your kidneys cleanse themselves, they are not only removing toxins from your body, but also help to keep your blood pressure under control, help the function of your urinary tract, and help the function of your bladder. If you are feeling symptoms of kidney trouble, you may need some extra help in cleansing your kidneys. These symptoms can include feeling fatigued, feeling moody, feeling pain in your kidneys after eating, eczema of the skin, feeling bloated, sudden weight gain, kidney stones, or urinary tract infections. You can help your kidneys along by maintaining a healthy diet and exercise regime. It is essential that you keep your body hydrated as well. However, if you feel that you need a little extra help in cleansing your kidneys, you can turn to some herbs. It is important that you consult your doctor before adding any herbs into your daily regime. They may not be suitable for those with pre-existing kidney disease or other medical conditions. The herbs may also interact with certain medications. Here is a list of the top super herbs to cleanse your kidneys. 1. Parsley Parsley is an herb that contains apiol and meristocin, which makes it a natural diuretic. That means that parsley helps to cleanse your kidneys and get rid of excess water within your body. Parsley can also help with your urination. Increased urination can help flush out toxins and germs out of your kidneys. You can drink a few cups of parsley tea for about a week to cleanse your kidneys. 
To make the tea, add one tablespoon of crushed fresh parsley to a cup of boiling water. Cover and steep for five minutes, then strain it. Note, it is important not to eat or otherwise consume a large amount of parsley if you are pregnant. Two, dandelion root. Dandelion root is also a diuretic that helps to keep both your kidneys and your liver free of toxins. Dandelion root also removes any excess water from your body and prevents any irritation in the urinary tract. To accomplish this, consume two cups of dandelion root tea twice daily for several weeks. To make the tea, boil two teaspoons of dried dandelion root in one cup of water for five minutes. Turn off the heat. Cover and steep for about 10 minutes. Strain. Add some honey and drink the tea. Dandelion root may interact with certain medications. It is important that you consult with your doctor prior to using dandelion to cleanse your kidney. 3. Marshmallow. Another herb that is also a diuretic is marshmallow root. Marshmallow root can help your body to keep your kidneys, urinary tract, and bladder clean and free of infections. Consume marshmallow tea to help cleanse your essential organs. Add one tablespoon of dried marshmallow roots and leaves to a cup of hot water. Cover and steep for eight to 10 minutes, then strain it. Consume two cups of this tea daily for up to one week in order to cleanse your kidneys. It is important that you do not use marshmallow root if you are pregnant, nursing, or have diabetes. Four, ginger. Another effective tool for cleansing your kidneys is ginger. Ginger provides many benefits to your body, including helping to clean your body of toxins, cleanse your liver, and help with your digestion. You can drink ginger tea to help this process. To make ginger tea, simmer two teaspoons of fresh grated ginger in two cups of water for 10 minutes. Strain. Add honey and lemon juice as per taste. Consume the tea two to three times daily. To increase benefit, you can also add raw or dried ginger into your cooking. This will also help your kidneys stay in good health. 5. Turmeric Another herb that helps to cleanse your body is turmeric. Turmeric can help clean out kidneys, detoxify your liver, and purify your blood. It is also able to prevent kidney inflammation and infections. Here's how. Mix 1 teaspoon of raw turmeric juice, the juice of 1 half or 1 lemon, a pinch of cayenne pepper, and a little honey in a cup of warm water. Drink this mixture once daily for several weeks to cleanse your organs. 6. Celery Celery is another product that is a natural diuretic. It helps to remove harmful toxins and chemicals from your body. Celery also has natural nutrients that increase your kidney's performance. Consuming celery on a regular basis can help your body to prevent kidney stones and kidney infections. Simply drink one glass of celery juice every day for a few weeks. 7. Corn Silk Another natural diuretic is corn silk. This product helps your body to produce more urine, which in turn causes your body to get rid of waste and toxins. It can be used to treat bladder infections, kidney stones, and urinary tract infections. Here's how. Put two teaspoons of dried corn silk in a cup. Pour boiling water over it. Cover and steep for 10 to 15 minutes. Strain it. Consume this tea two to three times a day for maximum benefit. Be sure to drink plenty of other fluids when you use corn silk to cleanse your kidneys and other organs. Corn silk can interact with certain medications. As with all herbs and supplements, it is important to consult your doctor before adding this to your daily regime. Additional tips. Do not smoke, use tobacco products, or consume an excessive amount of alcohol and caffeine. Maintain normal blood pressure and blood sugar levels. Keep your cholesterol levels under control. Stay hydrated and drink plenty of water throughout the day. If you are overweight, try to lose weight and maintain a healthy body weight. Avoid fried foods and excessive salt. Follow a diet rich in fruits, green vegetables, and whole grain foods. If you like the video, give it a thumbs up and share it with your friends. If you want more recipes and tips, subscribe to the channel. Hi! Sana nagustuhan ninyo ang ating health. 
alam nyo, importante po sa atin ang health talaga. Maski gaano kakayaman, maski gaano kakayaman, gaano kakaganda, gaano kakagwapo, gaano kakafamous, kung ang health mo naman ay very poor, papano yun, di ba? Kaya, try to visit ang ating doktor na si Dr. Roberto Oy para sa ganon makita mo sa scan kung ano ang uh, dapat mong gawin kung meron ka e eh, kung wala naman, wow di ba masaya ka? o di ba? at least yan so anyway uh, babasahin ko po ang ating uh, ating mga viewers Orly um, Pirona Trinidad hello Alfonso Chris is uh, hindi ko mabasa po ito from Middle East. I sorry I cannot read your name because it's in uh, your language. Uh Uzi, hello from Middle East. Hello. Uzi Diego, uh, MST uh, Victorio. Hello po ang ating mga ka CBMC there. Lemuel Almaka Almasin at Tutu Iskulin. Hello. Yes. Pramod Ninal Romi Palconit. Hello. Hello po. Marie Celo Alonso. Ayan. Anyway, um, hanggang dito na lang po. At Merry Merry Christmas. Sana nga po ay um, dali ng ating inyong mga anak. At go. At mag-happy-happy uh, kayo at holiday naman. Huwag naman work, 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 holiday na holiday. Para naman po mag-feel ng inyong mga anak ang love from mommy and daddy. ba diba? Ayan po. So hanggang dito na lang po. At uh, goodbye!
sincerity That's what I found from you When times get rough You're always on my side Every time I'm weary You're always there for me Every time I'm sad You always comfort me Oh, I love you, baby 